hanté par ses addictions, Pierre Palmade a longtemps lutté pour ne pas rechuter. Mais à 54 ans, l'humoriste aurait renoué avec ses vieux démons. Testé positif à la cocaïne et aux médicaments de substitution, l'acteur a provoqué un violent accident de la route, ce vendredi 10 février. Une collision entre trois voitures faisant trois blessés graves et entraînant la mort d'un enfant à naître. Depuis une perquisition a été menée à son domicile à Célie en bière, Seine-et-Marne, après l'ouverture d'une enquête pour infraction à la législation sur les stupéfiants, rapporte le Parisien. Invité sur le plateau de BFM TV, ce lundi 13 février, François Rollin évoque les excès de l'acteur. Le scénariste français insiste, il ne défend pas son ami, mais souhaite parler de l'addiction et de la prise en charge de l'addiction. Ayant côtoyé Pierre Palmade depuis 35 ans, il explique l'avoir vu lutter contre ses dépendances. Il a essayé de se soigner. Il a essayé très fort. Mais vous voyez, même avec de très bons moyens, même très bien placé pour se faire soigner, ce n'est pas gagné, déclare-t-il. Pour François Rollin, Pierre Palmade n'imaginait pas qu'il pourrait faire du mal aux autres à cause de sa maladie. S'il l'avait imaginé, il ne serait sûrement pas monté dans sa voiture, assure-t-il. Il ne l'imaginait pas, la cocaïne donne un sentiment d'hypépuissance qui fait que le danger vous semble pour les autres. Avant d'ajouter, je l'ai vu vouloir scène sortir et il a raté. Supérieur à supérieur à Pierre Palmade, François Puzet, Benoît Magimel. Les stars sans tabou sur leurs addictions Les terribles confidences de Pierre Palmade sur sa lutte contre ses addictions interrogées sur les excès de l'ami de Muriel Robin et Michel Larocque. Il explique avoir toujours connu l'humoriste passant par des phases au fond du trou et le lendemain me disant, ça y est, je me suis ressaisi, je me fais soigner, maintenant si est-il fini. Tu peux me croire mon François, j'ai fait un trait là-dessus. Si les 15 premières fois il y a cru, les 15 fois suivantes François Rollin y a cru un peu moins. Lui-même, probablement, y croyait un peu moins aussi. Si est il très désespérant, regrette-t-il. Il m'avait raconté comment le matin sa détermination était formidable. À midi, elle était un tout petit peu émoussée. À 18h, elle commençait à faiblir. Dans ces moments-là, Pierre Palmade se dit, surtout tu n'y vas pas, ne va pas faire le con, tu vas te faire du mal, tu vas te détruire, tu ne vas faire que des catastrophes et tu le regretteras. Si à 23h, il est clair qu'il ne faut pas y aller. Finalement, il y va, lâche François Rollin. Le problème principal, pour ne pas dire son unique problème à Pierre Palma de si est son addiction et non son entourage. Effondré pour son ami et les victimes, en apprenant l'accident de voiture, François Rollin se défend, j'ai entendu ce qu'ils disent, ils ne pensent pas aux victimes. Alors à cela je réponds gentiment, vous n'avez pas le monopole du cœur, vous n'avez pas le monopole de la compassion. Quest ce que vous croyez Crédit photo, capture d'écran BFM Télévision.